हाय गाइस मेरा नाम है रोहित आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मैंने पहली वीडियो पोस्ट करी थी आप सबके लाइक्स मिले व्यूज मिले तो सब्सक्राइबर में मेरे बढ़े हैं तो थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए और आपसे रोज मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं मैं वो यही चाहूँगा पहली वीडियो आपको जैसे लगती है आप दूसरी वीडियो में आपको एडवेंचर और इंटरेस्टिंग का सब कराया हूँ ये आपको ये चीज़ बताएंगे कि मतलब इंडिया के अंदर कुछ दस जगह हैं जो ब्यूटीफुल है एडवेंचर जैसे ऐसे मस्त से मस्त जगह हैं जो आप जरूर जाना चाहो मैं भी जाना चाहता चलो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो पे चलते हैं वीडियो के अंदर ये है गाइज मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर इंडिया के अंदर कुछ दस ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाना चाहोगे तब मस्त जगह है कुछ लगेगी आपको फेरी टेल्स के अंदर आ गए आपको लगेगा मैं इंडिया छोड़ के बाहर चला गया इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें हैं नहीं बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया के अंदर है आपको पता नहीं बहुत लोग तो आज मैं जरूर बताऊँ जरूर जाना मैं भी जाऊँगा जाऊँगा जरूर दोनों जाएंगे दोनों साथ में ओके गाइज पहले नंबर पर आता है खच्चर खच्चर अब जो है नाम से कचरा खच्चर क्या है कचरा मतलब कुछ समझना मत खच्चर बहुत बढ़िया है डिस्ट्रिक्ट है एक हिमालय माउंटेन रेंज के बीच में आता है मतलब हिमालय माउंटेन रेंज जानते हो ना जहाँ पर हिमालय के माउंटेन मतलब जो चलती रहती लाइन हिमालय की तो उसमें उसको कहते हैं हिमालय माउंटेन रेंज वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट छोटा सा कब्जा पड़ता है खच्चर नाम से वो खच्चर सर आप बोलोगे क्या कौन है फोटो दिखा दूँगा आपको चाहे तो मैं सर्च कर जाऊँगा गूगल में फोटो आ जाएगी ऐसे समर में जाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा जैसे कि लगेगा आप तो गोल्ड मेडल में आगे पूरी हरी भरी एकदम मस्त देखो यार क्या नज़ारा है जिनको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है ना उन सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा पूरी जो एकदम ग्रीनरी रहेंगी दूर दूर तक ग्रीन रहेगा दो चार घर घरे रहेंगे उसके बाद दो चार घर रहेंगे गैप गैप छोड़ के मतलब कोई पॉल्यूशन वोल्यूशन नहीं बहुत अच्छा व्यू रहेगा और विंटर में जाओगे आप सोचोगे मैं फेरी टेल से घुस गया जैसे कि स्नो वाइट देखे हो गया सेंट्रेला देखा हो पूरा फ्रोजन रहता है जैसे कि कुछ भी देखा होगा आपने कच्चर में देखा होगा मैंने भी बहुत देखा है तो वैसे सीन हो जाएगा जैसे कि इस तरफ तो पूरे फ्रोजन फ्रोजन आप तो चलोगे फिर उस तरफ देखो वैसे रहेगा ऐसा कुछ नहीं है समर में तो एकदम पूरी ग्रीन रहेगी और विंटर में पूरी बर्फ जमी रहेगी तो बर्फ मस्त लोग रहेगा जाना जरूर बहुत अच्छा रहेगा और दूसरे आता है डैन हाउसी डैन हाउसी आप सोचोगे भाई डैन हाउसी है क्या कहाँ पर है बताऊँगा जरूर वेट करें डैन हाउसी सर ये एक ऐसा एक और डिस्ट्रिक्ट है मतलब थोड़ा सा कस्बा है जहाँ पर आप ये हिमाचल प्रदेश और चंबा डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है और इसके अंदर अपना सा डेलाउसी सर नाम इसलिए क्या आप पूछो डेलाउसी कैसे नाम पड़ा डेलाउसी नाम पड़ा वो ब्रिटिश ऑफिसर था पहले अपने इंडिया के नाम पे बहुत ब्रिटिश रूल करते थे तो ये ब्रिटिश ऑफिसर था डेल नाम से उसको नेचर के लैंडस्केप अच्छा बनाना लगे लैंडस्केप सब उसमें एकदम मतलब तस्वीरें बनाना बहुत कुछ करता रहता था मतलब बहुत अच्छा लगता था उसको तो जहाँ पर डेल हाउसी उसने देखा ना तो वो उसको हिल स्टेशन देखा अच्छा खासा तो वहाँ पर उसने देखा कि क्या नज़ारा है भाई मतलब पेड़ है यहाँ तो ना पीछे एकदम बर्फ वाली दुनिया देखी होगी वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे पीछे वैसे पेड़ हैं पूरी ग्रीन लैंड है प्लेन लैंड है पीछे बहुत सारे जंगल हैं तो उसको एकदम फेरी टेल्स था पूरी तरह से और इसको फेरी टेल्स भी कहते हैं इंडिया के अंदर फेरी टेल्स में जो स्टोरी होती है वो शायद इंडिया में होती होगी मेरे हिसाब से नहीं लगता पर मैं सोचता हूँ कि जब से मैंने वो पिक्चर देखी मेरे को लगा कि भाई हाँ हो सकता है इंडिया में वो फेरी टेल्स का पूरा वो उठा सेट रखा बहुत अच्छी जगह है जाना चाहो जाओगे मैं और एक और चीज़ बताता हूँ वहाँ पे एंशियंट अपने हिंदू टेंपल्स भी हैं आर्ट्स भी हैं और केव्स भी हैं हैंडीक्राफ्ट सामान भी मिलते हैं अपने हिंदू हो गया मतलब जो भी हैं सब कुछ मिलेंगे बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए आप जा सकते हो तीसरी जगह गाय यहाँ पे तो सब जाना चाहेंगे जब से उसकी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है वहाँ पर सब जाना चाहते हैं सबसे ज़्यादा बाइकर जाना चाहेंगे ये जगह है लद्दाख कौन सा बंदा होगा जो नहीं जाना चाहेगा लद्दाख ऐसे ऐसी जगह है जहाँ पर हर बाइकर को चैलेंजिंग मिलता है मतलब बाइक से जाने का अलग ही लुक हिमालय बाइक लेके चल जाओ या कुछ भी लेके जाओ यार तुम लोगों से तो मैं हिमालय लेके जाऊँगा जो बाइकर वाले मिल के आते हैं हिमालय वो लेके जाना अच्छा रहेगा क्योंकि बेटर रहेगा वहाँ पर रोड चलिए ना तो आपको चलो मैं बता दूँगा लद्दाख एक ऐसी मतलब जन्नत कह सकते हैं जन्नत हो स्वर्ग कहते हैं जन्नत कहते हैं बहुत कुछ कह सकते हो मतलब एकदम तो पीस रहता है साइलेंस रहता है एकदम शांत जगह वहाँ पर एक अलग से वो समुद्र किनारा भी है एकदम अच्छा सा माउंटेन्स में लुक अच्छा है व्यूज अच्छा मिलते हैं वहाँ पर बहुत कुछ और बाइकर्स के लिए चैलेंजिंग रूट है जो बाइक से जाना चाहेगा उसके लिए चैलेंजिंग रूट रहेगा जैसे जैसे तुम बाइक चला के जाओगे चैलेंज को फेस करते जाओगे बहुत इंटरेस्ट आएगा और जब जाके तुम रीच करोगे वहाँ पे टेंट लगाओगे वहाँ पे कैंपिंग करोगे तो उसका अलग ही मजा रहेगा देखते हैं ठीक है ना दोस्त तो चिंता ना करें बिल्कुल जाते रहें अपना चौथा जगह पर आएगा
और इसका ऊंचा बना हुआ है यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई इसमें है क्या तो इधर तो बर्फ़ तो पड़ता ही है जम्मू कश्मीर में और एक और बार बताऊँ वहाँ का लुक जो होता है जहाँ के पाइन ट्री होते हैं पाइन ट्री जो लुक देते हैं ना वहाँ का फ्रोजन टाइप का क्या लुक होता है मतलब आप देखोगे मैं फोटो एडिट करके लगाने की सोचूंगा पर लग जाएगा तो मैं पक्का आपको लगा लगा लग जाएगा तो इतने अच्छे का सब लुक आते हैं आप सोचोगे भाई क्या मस्त लुक है और एक और ख़ास बात जो ब्रिटिशर था ना जो ब्रिटिश के टाइम पे गोल्फ क्लब बना था आज के टाइम पे भी वो सबसे ऊपर ऊंचा हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ ग्लॉब गोल्फ क्लब है दुनिया का मतलब तो आप कह सकते हो कि भाई इतना ऊंचा ऊपर दो हज़ार छः सौ पचास में सी लेवल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बना हुआ पूरे ग्रीन कलर ग्रीनरी है वहाँ पर अच्छा अगर जो गोल्फ खेल सकते हो तुम लोग और इतना अच्छा पाइन ट्री के लुक देते हैं कश्मीर तो आप जानते ही हो कितना बर्फ पड़ा रहता है वहाँ पे स्नो होते अच्छे हैं जम्मू को सब तो बढ़िया जगह है हिल स्टेशन मान लो आप तो एकदम बेस्ट है गुलमार आप जा सकते हो बहुत अच्छी जगह जम्मू कश्मीर तो पास में ही है बहुत जगह विजिट भी करते होंगे विजिट भी किया होगा बहुत जगहों ने तो कोई दिक्कत नहीं जिसे विजिट नहीं करी उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप जा सकते हो वो गोल्फ क्लब भी विजिट करिए ना ब्रिटिशर्स ने जो बनाई है बहुत अच्छी खासी जगह है मतलब वहाँ की जो पाइन ट्री है वो लोग उसमें फ्रोजन टाइप है एक बार पिक कर देखूँगा कि मिल जाएगा अगर अगला है कुर्क ये सर कुर्क मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे आपको मतलब जो भी बाइक राइडर हो ना बाइक से जाना चाहते हो जो भी बाइक से राइडिंग करते हैं जो जोत जो है वो कुर्क जाना है एक बार बाइक से एकदम अच्छी जगह है कर्ना साउथ वेस्ट कर्नाटक में आता है साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है कर्नाटक का वहाँ पर कुर्क एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पर आता है उसकी जो वे होती है ना कुर्क जाने की वे उस वे में जाओगे तो आपको ना वो पूरी फर्टाइल लैंड है एक तरफ से कोई बंजर जमीन नहीं है पूरी तरह से फर्टाइल है सारी उपजाऊ जमीन है एक तरफ कॉफी मतलब जो रोड है बीच में उसके राइट साइड में तो कॉफी के पेड़ होते पौधे होते हैं लेफ्ट साइड में पेपर्स लगे रहते हैं आपको हरे भरे रहते हैं पूरी तरह से मतलब एक हेडसेट लगाओ बाइक लो और चश्मा लगाओ और चलो उस रोड में कोई गाना इंटरेस्टिंग हो जाते हुए एकदम टाइम आएगा कुछ भी अगर बजाओ और चलो ना आपको जो सुख मिलेगा वो अलग ही सुख होगा भाई ग्रीनरी के बीच में दोनों तरफ ग्रीनरी राइट साइड में भी ग्रीनरी लेफ्ट साइड में भी ग्रीनरी उच्ची तरफ रोड एकदम खाली सन्नाटा एकदम साइलेंट हो रहा पूरी नेचर की आवाज़ आ रही है मतलब चिड़िया चिड़चाक आ रही है हवा चल रही है बहुत अच्छी अच्छी मतलब अलग ही मज़ा आता है यार बाइकर्स का जिंदगी अच्छी होती है मेरे को बाइकर्स बनने का बहुत शौक है पर मैं अभी तो यूट्यूब पर चैनल बना रहा हूँ दिक्कत नहीं है गलत नहीं गलती तो बन जाएगा लोना सरोवर है बुलडाना डिस्ट्रिक्ट है लोना सरोवर है भैया लोना सरोवर लोना सरोवर कैसे होता है मैं क्या है मैं बताता हूँ लोना सरोवर महाराष्ट्र में बुलडाना डिस्ट्रिक्ट में है ये लोना सरोवर मतलब है कि बना कैसे है मैं बताता हूँ ये बहुत अच्छी बात है लोगों को नहीं लगता है कि बना होगा पर बना ऐसे वो कहने में तो लोग ये आ रहा है मतलब मीटर होते हैं ना बाकी वो स्पेस से आते नीचे अपने आप में गिरते हैं मीटर कभी कभी तो एक छोटा सा मीटर का पत्थर जो गिरा था महाराष्ट्र के बुलडाना डिस्ट्रिक्ट में उसमें जो सरो उसके गिरने के इम्पैक्ट से जो बना है सरोवर उसको लोनार सरोवर इसलिए उसका नाम लोनार सरोवर रखा गया है अब इसमें और कुछ तो बताया नहीं मुझे लोनार सरोवर के बारे में पर मेरे को लग रहा है शायद उसमें पानी भी उबलता होगा नाम ये लोनार सरोवर है अच्छी बात है अब मैं दूसरा सवाल हूँ दूध सागर भाई मेरे को ये जगह जाना है वो जब से मैंने इसकी सर्च कर दिया वो ये जगह जाने की बहुत इच्छा कर रही है दूध सागर तुम सोच रही हो तो दूध सागर के नाम से दूध सागर मतलब तुम कह सागर दूध सागर में पूरा दूध भर रहा है नहीं दूध सागर इसीलिए दूध सागर वाटरफॉल है पूरा मतलब तुम कह सकते हो कि यार वाटरफॉल में दूध गिरते हुए गए इसलिए दूध सागर रखा हुआ हो नहीं भाई गलती नहीं है तुम्हारे सोचने की गलती नहीं है मेरी सोचने में गलती नहीं है पर यहाँ पे ये है जैसे कि अपन किसी भी पानी को लेके ऐसे डालते हैं पत्थरों पर बिड़ बिड़ा के डालते हैं मतलब तो बहुत सारे पत्थर रखते हैं उस अपन कभी पानी डाल के कभी तुमने एक्सपेरिमेंट करी मैंने तो करिए बहुत ऐसे डालते हुए झाग निकलता है एकदम वाइट वाइट से तो झाग निकलने पर एकदम वाइट से निकलते हैं ना तो ऐसे ही है दूध सागर वाटरफॉल्स ये वाटरफॉल्स कहाँ पर है ये बताता हूँ मैं आपको ये है साठ किलोमीटर पनाजी से दूर गोवा का गोवा स्टेट के है पनाजी के डिस्ट्रिक्ट से साठ किलोमीटर दूर है यहाँ पे रेलवे से रेल से जाओगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा ये ये मतलब आप कह सकते हो जैसे कि जब वाटरफॉल्स नॉर्मल जो गिरती है वो तो गिरती है अब इस वाटरफॉल्स के आने के पहले बहुत सारे चट्टाने हैं बीच में जिसमें वाटरफॉल जैसे वाटर नीचे गिरता है जैसे इसमें तो गिरने पे उस चट्टानों पर भिड़ भिड़ कर भिड़ भिड़ कर ऐसे झाग बहुत सारा आया जैसे लगता है कि सही में दूध बह रहे हो ऐसा दूध सागर है भैया मजाक नहीं कर रहा है मेरे को जब से मैं फोटो लगाता थी देख लेना आप पहले भी लगा दे 
लेकिन बहुत अच्छा व्यू है मतलब आप ट्रेन से जाओ ना ट्रेन की टिकट भी है वो ट्रैक भी है ट्रेन से ट्रेन उधर से जाती है मतलब ट्रेन ब्रिज ऊपर है उसके उधर से वाटरफॉल आता है तो आप जाना जरूर देखना बहुत अच्छी जगह है तो सागर बहुत अच्छी जगह मेरे को बहुत तब से मेरे को ये जाना का बहुत अच्छा है गोवा मेरे पास में पड़ता है यहाँ से ही तो ये लगता है भाई एकदम बढ़िया बैठा और वहाँ के लोकल पीपल ये कहते हैं कि मतलब जो पहले के लोकल पीपल थे ना जब उनके अंदर जो है इंटरनेट जो कनेक्शन नहीं था तो वहाँ के लोकल पीपल ने ये समझ रखा कि जब प्रिंसेस है ना जो राजकुमारी वो अपनी जगह से दूध बहा रही है इसमें वाटरफॉल के अंदर मतलब दूध डाल रही है वहाँ से ऊपर से भगवान की तरफ से वो दूध डाल रही है वो दूध ही ऐसे बह गया वो आ रहा तो उनकी वो सोचती पर उनकी सोच में भी दिक्कत नहीं थी आप नहीं सोच सकते हैं भाई दूध बह रहा है क्या भी मैंने बोला था आपको यूट्यूब पर तो उनकी पुराने ओल्ड एज के हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है उनकी सोच में भी और अपने सोच में नहीं है पर जाना जरूर है मेरे को जगह पर जाना है मैं वो इस साल या अगले साल में जरूर जाऊँगा और इसमें इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डालूंगा कुछ सागर के बारे में एक और डाल रहा हूँ मैथी रेन मैथी रेन एक ये स्मॉल रेलवे स्टेशन है मुंबई में मुंबई से नब्बे किलोमीटर दूर है छोटा सा रेलवे स्टेशन है मतलब इस रेलवे स्टेशन में ये ठंडी वंडी कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है मतलब इस रेलवे स्टेशन में ऐसा है कि माउंटेन के व्यूज़ अच्छे आते हैं माउंटेन के व्यूज़ अच्छे आते हैं इन द सेंस आप जैसे कि सनराइज और सनसेट देखना जाओ ना तो वहाँ पे मैथिलन एक तो हिल स्टेशन है वहाँ पे जाओगे फ्रेंड्स के साथ जाना एकदम अच्छा लगेगा मतलब एक बहुत अच्छी जगह है सनराइज और सनसेट देख सकते हो एकदम क्लाउडी देख सकते हो मतलब बहुत अच्छी जगह है मैथिलन भी कोई दिक्कत नहीं है नाइनटी किलोमीटर से भाई मुंबई के लोग जा सकते हो आराम से भाई जो भी मुंबई जाता है या कोई विजिट करने जाता है अपने नाना नानी के जाता है जो भी मुंबई जाते हैं जिसको पता नहीं है जरूर जाना मेरा ऐसा कोई रहता नहीं है अगर जाने का हो तो मैं मैथिलन जरूर जा कर क्योंकि भाई लाइफ एक ही है घूमना पड़ता है चलो एक और एक और जगह बताता हूँ अब मेरी लास्ट कुछ दो एक टॉपिक अच्छी है वो भी बता देता हूँ एक तो वायनाड 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 एक जगह है जहाँ पे माउंटेन की सीनरीज बहुत अच्छे आते हैं वो ऊपर से टॉप पे है वो वायनाड के माउंटेन सीनरीज बहुत अच्छे हैं और जो वहाँ से देखोगे ना तो आपको जमीन भी दिखेंगे क्लाउड जैसे ढक लेते हैं मतलब आप सोचो जैसे कि अपन कोई सी भी जगह हो पहाड़ पे चढ़ते हैं जैसे नीचे देखते हैं छोटे 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 घट देखते हैं वहाँ पे नहीं दिखेगा आपको जैसे क्लाउड्स कवर कर लेते हैं एकदम जैसे लगेगा कि आप तो बर्फ़ की चादर ही चढ़ाती हो किसी ने बर्फ़ नीचे कंबल चढ़ाती हो किसी ने ऊपर से वाइट कलर का एकदम ऐसा लगेगा कभी कभी हवा चल जाए तो आपको दिख जाएंगे अगर नहीं चली तो आपको ऐसा लगेगा कि बात बढ़िया लुक है एकदम फैंटास्टिक फैबुलस लुक लगेगा आपको और वहाँ पर कुछ गुफा भी हैं वाटरफॉल्स भी हैं रिवर्स भी हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पर देखने के लिए वायनाड में और ये वायनाड का मैंने यहाँ लैंड लिखा है वो भूल गया यार सॉरी मैं आपको जरूर बता दूंगा अगले वीडियोस में वायनाड के बारे में कहाँ पे यार तो आप मजाक नहीं कर रहा बहुत अच्छी जगह है तो माउंटेन सीनरीज बहुत अच्छी आएगी जैसे आप माउंटेन पे चढ़ोगे ना जैसे कि टॉप पे पहुँच गए जैसे कि अपने कहीं कहीं माउंटेन पर चढ़ी जैसे जयपुर में मैं जयपुर में हूँ जयपुर में नारायण जाता हूँ सनराइज सनसेट देखता हूँ तो वहाँ से देखने में छोटी छोटी जगह देखता है वैसे आप वायनाड जाओगे वहाँ पर टॉप पर जाओगे तो आपको नीचे छोटे छोटे घर बहुत कम दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लाउड ऐसे बहते हैं आप तो क्लाउड को छू सकते हो क्लाउड के ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि मैम आ गया हैवन में आ गया बहुत अच्छी जगह है भाई ये जगह मेरे को विजिट तो करनी है पर मेरे को नहीं लगता मेरे पास उस पर पैसा है लक्ष्य दे मेरे को तो पता भी नहीं है पैकेज कितना है क्या है कितना वो खर्च होगा ये मुझे पता नहीं है पर लक्षद्वीप एक ऐसा जगह है इंडिया का यूनियन टेरिटरी भी है ये तो लक्षद्वीप बहुत अच्छी जगह है छोटे छोटे मतलब लक्षद्वीप मतलब छोटे छोटे तो वो है यार टापू हैं यहाँ पे बहुत जन रह मत बहुत विजिट करने जाते हैं फॉरेन में विजिटर्स बहुत आते हैं क्योंकि ऐसा छोटा टापू है वहाँ की समुद्र के पानी के बाद जाओगे ना लक्षद्वीप के पास में एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर दिखेंगे एकदम आपको पानी और एकदम साफ दिखेगा अंदर घुस जाओगे तो भी आपको इंसान दिखेगा पर यहाँ पर कहीं घुस जाओगे ना किसी भी पानी के अंदर आपको इंसान थोड़ी सी दूर पर वो भी दूर ज़्यादा दिखेगा वहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा एकदम ब्लू कलर में बहुत अच्छा लुक दिखेगा और वहाँ पर जो लोकल है ना वहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं सुन्नी सुन्नी मुस्लिम इस्लाम के कोई जात में मतलब कोई भी है वो रहते हैं वहाँ पे वो ट्रेडिशनल मतलब पहले ज़माने से वो वहीं पे रहते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं फिशिंग करते हैं वो फिशिंग करके अपनी वो डेली लाइफ को अर्न करते हैं और डेली लाइफ जीते हैं फिशिंग करते हैं बेचते हैं बहुत कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी जगह है मतलब आप जाओगे वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर तो एकदम अच्छी खासी जगह है एकदम हवा मस्त चलती है वहाँ की जो पाइन ट्री है ना जो पाइन ट्री मतलब जानते हो ना वो एजेज में समुद्र किनारे ऐसे लगे हुए र
बस मुझे भोलेनाथ से यही इच्छा करूँगा मतलब बहुत सारे घूमने की जगह हैं इंडिया के अंदर बहुत जने सोचते हैं कि भाई मेरे को फॉरेन जाना है मेरे को वहाँ यू एस जाना है लॉस वेगस विजिट करना है लॉस एंजलिस विजिट करना है फ्रांस जाना पेरिस जाना भाई इंडिया के अंदर ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर तुम लोग घूमोगे ना तो तुम सोचोगे कि भाई फॉरेनर विजिट इंडिया को क्यों करते हैं बहुत जना क्योंकि बहुत जन ये सर्च इसलिए करते हैं कि भाई ये इंडिया के अंदर क्या क्या उनको पता नहीं है वो सर्च करते हैं वो आते हैं बहुत कुछ देखते हैं इंडिया के अंदर उनको बहुत कुछ दिखती है तो इसलिए वो आते हैं आपको इंडिया के अंदर दिखता नहीं अपन बाहर जाते हैं पर इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों पहले इंडिया को देखो इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूमना चाहोगे इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पर आप घूमना नहीं चाहोगे वो भी मैं बताऊँगा वो भी इसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा पर वो भी डालूँगा प्लीज़ गाय जो सपोर्ट करते रहे और लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब भी करें शेयर करते अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं आप कौन सी जगह जाना पसंद करोगे सबसे अच्छा जगह मैंने दस सोचा भाई लक्षदीप मेरे को अच्छा लगा मेरे को तो सबसे पहले दूध तक जाना है तो मैं जो अच्छा लगे वो बताना कमेंट करके थैंक यू गाइस बी रेडी बाय